。兄弟们，最近我发现了一个新的功能——铁粉排行榜。开朗的网友居然位居榜首，点赞量也是位居第二。这一波必须得给个回关了。据说只要给视频长按点赞，就会成为铁粉了。干了，兄弟们！前两天打这一关要打吐了，兄弟们，就是连锁反应升级版。开局呢，我们只有两个地势王被砸的时间，我们必须要拿到好植物，提前消灭巨人僵尸，因为我们即将迎来的是僵王博士。根据之前的经验呢，拿到灰烬之后，一定要先打四路的巨人和小丑，同时呢，也要注意巨人丢小鬼头家。其实不难看出，现在同一时间死亡的僵尸呢，不会掉落同一张卡片了，也就是说，很多卡片会被遮住。这大大的提高了我们选取难度和反应时间。要是以前一堆毁灭菇的话，那我就咔咔乱放了。二路其实是比较难打的，但是现在我有土豆雷，我就不怕了。而且我们有机枪射手和反向双发，就算有二爷，那又能怎么样？一轮呢就开始砸车了，由此可见我们的输出到底有多高。自从无名版开始掉落隐藏植物之后，我根本就没把姜王博士放在眼里。又砸车是吧？这无名版的姜王博士就很快。一般的姜王博士呢都是吐一次球，然后回去砸车、跺脚之类的。无名版连续砸两次车我都习惯了，因为并不会影响最终他失败的结局。你还知道下来啊？自从刚才我第一次见到他低头之后，后面就再也没有低头了。该说不说啊，无名版的姜王博士呢，还是有点聪明的，但是只属于小聪明，实际还是很愚蠢的。那怎样才能算真的聪明呢？没错，就像猪哥这样，大勇若怯，大智若愚。哦，哎，我说的吧，姜王博士还是很蠢的，对吧？如果我是姜王博士，那么我砸车一定会往前面砸一点点，刚好两个猫尾草没有砸到，你说蠢不蠢，兄弟们？投石车会锁血，那只能用加农炮解决它。这下终于打冒烟了吧？还有三万多的血量了啊！每当到这个时候，姜王博士就会开启暴走状态，这也是无名版姜王博士难打的一个原因。当然是对于你们啊，我觉得是非常好打的。我操，装起来了是吧？给你脸了是吧？兄弟们，现在姜王博士还没意识到自己有多危险。其实从他砸车的一瞬间开始，他就已经输了。因为我要认真了。你看这魅惑菇，他不就来了吗？来，给四路放一个大爷、二爷、三爷、四五六七八爷，嘿嘿，那这把不就稳操胜券了吗？不要看我植物少啊，兄弟们，留下来的都是精英。你看，还有狙击射手和坚果保龄球，就我们这场上的植物，哪个不是以一敌十？当然，豌豆射手除外啊。又来一个加农炮，还有樱桃。来来来，通通炸完，炸完之后咱们再看一下血量，还有两万多的血，这下还剩一万多了。这姜王博士拿什么和我打，兄弟们？这把完全就是碾压局啊！还有一万三呢。我说姜王愚蠢吧，你们还不信？明明这个时候该放车的，他却放小偷。嗯、行了、啊，姜王博士，你快下来，我给你看个宝贝。哎，下来了，好不好看？你脸红了。我这玉米加农炮，可不是闹着玩的。你们说啊，兄弟们，为啥以前的无名版姜王，我感觉这么难打呢？现在却一路碾压。呃，肯定是我的实力、运气、技术、操作都通通提高了。不过最后总结一下，别让我开局成功。好了，成功拿下。你赞没？我是猪哥，下期见。